kutatishana kugawana mali bila kumjua chawi wetu nani kwanza jambo la kwanza nimefurahi sana Mesh Amazing uh, ku, kushinda mashindano ya Bongo Star Search uh, kiujumla yake na na nafurahi sana na nafurahi sana ambayo hiyo furaha haielezeki kwa maneno hivi lakini ni furaha ambayo imejaa moyoni kwangu uh, lakini pia uh, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu yeye ndo anaamua kwamba kwa wakati kwa gani akupe nini uh, nikimaanisha kwamba kwamba Uh, Mesh Amazing hii ni mara ya tatu kushiriki kwenye ma- mashindano ya Bongo Star Search. Alishiriki mara ya kwanza alishia kwenye mchujo wa Mbeya, akaja akashiriki mara ya pili, akaenda Dar es Salaam mpaka akaishia kwenye top 13. Na hii mara ya tatu ndio amekuwa mshindi. Lakini kila uh, kila hatua ambayo anashiriki kila mwaka ndio shiriki, amekuwa akish- ane- atakapotoka anakuja kabisa anasema bosi mimi nimetoka lakini nimegundua tatizo ni hili na hili anakuja anaanza kulifanyia kazi kwa ajili ya kuyu, ya kwa ajili ya mashindano yanayofuata kwa imekwenda na ndio maana mpaka sasa hivi amekwenda ameshinda kwa kwa hilo pia baada kumshukuru Mungu lakini pia kumpongeza meshamezi kwa sababu yeye ni kitu anachokitaka uh, na issue nyingine ni kwamba meshamezi ni mtu ambaye anabidii sana anabidii sana kwa sababu mimi nimeanza kufanya naye kazi rasmi 2015 lakini tulianza naye kama 14 mwishoni hivi lakini 15 ndo tulianza rasmi kufanya naye kazi ingawa haikuwa rahisi sana mimi na kuanza kufanya naye kazi kwa sababu kipindi yeye anataka kuanza kufanya kazi na sisi kulikuwepo na watu wengine ambao walikuwa na majina na nini kuliko yeye kwa yeye ilikuwa ni wakati mgumu sana amekalia sana bench mpaka kuja kuanza kupata nafasi Uh, jana kusema kweli kabla ya mashindano kuanza nilikuwa ni mtu ambaye sijui nisemeje nilikuwa ni mtu ambaye nimenyongonyea nime sana kwa sababu ndio nilikuwa nimezipata taarifa kwamba tangu juzi Mesh Amazing alikuwa kwanza alitundikiwa drip aliumwa ghafla akiwa akiwa kambini huko akamtundikiwa drip na baada ya kutundikiwa drip akaanza kuchoma sindano za masaa mpaka jana kabla ya mashindano. Kitu kicho kwa kimeninyonyeza ni kwamba katika kipindi chote ambacho mimi nimeishi na Mesh Amazing hajawahi kuumwa. Hajawahi kuumwa sana. Ya sana alikuwa kwamba kwa sababu anapenda sana kazi yake, unakuta labda akifanya sana mazoezi anachoka na akichoka obvious ni kwa nakuwa mkali. Naambia leo hamna kutoka. Kaa ndani upumzike, hamna kuandika, hamna kuimba wala ufanye nini. Kaa kama kuangalia TV au kufanya nini kaa ndani ili upumzike lakini kuumwa hajawahi umwa na hata yeye wakati naongea naye aliniambia hajawahi umwa ukiachana na kwamba uh, alisha uh, historia ambayo nilipewa na, na wazazi wake kwamba akati mchanga alishaiumwa ugonjwa ni akati mchanga kabisa ile ndo alishaiumwa ugonjwa ambao uli, ulichukua muda mrefu sana mpaka kumtibu lakini baada ya hapo sijaipata taarifa yote ya kuumwa kwa hiyo ilinyongonyeza sana lakini uh, saa kumi na mbili saa moja kasoro jioni before mashindano hayajafanyika alinipigia simu akaniambia bosi mimi niko vizuri nitaimba ingawa sauti yake kidogo haiku, nilikuwa nikisikia haitoki katika ile namna ambayo mimi nimezoea nikamwambia mesha kuna hata mwakani acha kama vipi usi usinani akambia bosi nita perform na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitashinda kama Mwenyezi Mungu hajapanga siwezi kushinda aka, aka, aka ndo akana nivi na hata akacha na perform wimbo wake wa kwanza akati anatajwa tu kwamba anakwenda kuperform nilikuwa na wasiwasi sana mpaka alivyoshika mike akaanza kuimba sikujielewa nilijikuta ni sehemu nilikuwa nimekaa nimeruka niruka kwa furaha ni kwamba ese ameweza kwa mambo mengine tuyaachie kama yanavyoenda. Kwa ni kitu ambacho kimeniletea faraja sana. Kimeniletea faraja lakini najua kimeleta faraja kwa Mbea, kwa Tanzania pia kwa sababu Mesh Amazing Tanzania nzima ilisimama kumsupport uh, lakini pia eneo ambalo yeye ndo wame wamempa heshima ya kama alama eneo la Nzovwe kwamba maana ndo sasa hivi ndo wanamchukulia alama ya Nzovwe kwa pia amewaletea heshima sana kwa hajawangusha amazing kutangazwa zilifanyika ni unajua nisemeshe sijishamrashamra nini 
watu yani watu of course mimi nilibebwa nili juu juu nikamwagiwa maji sana nguo zilichanika sio nilichaniwa kwa vurugu lakini kwa ajili ya ya furaha lakini kitu kingine ni kwamba iliunganika walinimwagia maji sio kwa sababu nini walisema kwa niaba amesha amazing kwa sababu tarehe 25 mwezi wa 12 ndio birthday yake pia kwa hiyo ni utamaduni umezoeleka kwamba mtu kwenye birthday yake anamwagiwa maji kwa kwa sababu yeye hayupo nikamwagiwa kwa niaba yake na mimi nikalipokea kwa Nashukuru pia niwapongeze wa Tanzania, niwapongeze wa Nambea. Nimpongeze Mesha Amazing lakini pia wazazi wake, Mesha Amazing ni watu ambao uh, kikweli tangia mara ya kwanza tunanafanyana nao. Issue ya msingi wale kwa nasisitiza ni kwamba Mesha inatakiwa asome. Kwa Mesha hata kati mimi naanza na kanai na mwambia sasa Mesha nataka tufanye kazi, lakini wazazi wako wanataka usome. Kwa na mimi sitakubali kwamba Uh, ije ionekane kwamba mambo yako ya muziki yamekufanyisha ukashindwa kuendelea na shule. Kwa hiyo hata mkataba wake niliompa wa kwanza. Nadhani asilimia 85 ulikuwa unasisitiza mambo ya shule. Ni kwamba ule mkataba uh, ulikuwa na mbana sana kuhusiana na mambo yake ya shule. Na mimi nikajaribu kutengeneza mkataba ambao utambana sana kwenye mambo ya shule. Kuna vipengele kama vitatu naweza nikavielezea kwenye ule mkataba. Kipengele cha kwanza kilikuwa kinasema kwamba uh, ukifeli form 4 unanilipa milioni mbili. Kipengele cha pili kilikuwa kwamba uh, uki, 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 ukifukuzwa shule ukifukuzwa shule unanilipa milioni tatu. Kipengele cha tatu kilikuwa kinasema ukiacha shule unanilipa milioni tano. Nilivompa kabla hajasoma vizuri akataka asaini nikakataa. Nikamwambia usisaini. Nikamsomea na yeye nikamwambia asome, akataka asaini nikamwambia hapana nenda nao nyumbani ukampe na mama pia musome yote kwa pamoja alafu aanze mama asaini akisha saini ndio uje wewe pia tuangalie ndio mimi ndio utasaini wewe na mimi nitasaini afa tasaini na mwana sheria ili mambo yende lakini kwa unajua kwa kujiamini na kwa kujua anachokifanya nilimpa wiki mbili ya kupitia ule mkataba lakini siku ya pili akaja akauleta mkataba kila kitu kiko sawa misha saini kwa nika saini tukaendelea kwa ni mtu ambaye anajua anachokifanya na anakizingatia na shule alifaulu. Kwamba ilikuwa lazima form 4 afaulu na ilikuwa lazima form 6 afaulu. Baada ya hapo sasa kwa sababu atakuwa mkubwa decision itakuwa ya kwake. Lakini kwa sababu wazazi walikuwa nataka asome na mimi nika, nika, nikaona ni bora tusimamie kwamba uko kwenye kusoma. Alafu mambo ya mziki yatakuja baadaye na kwa sababu vyote vinaweza kwenda kwa sababu yeye mimi kwenda navyo vyote nikamwambia sasa prove kwa za darasani na akaprove form 4 kafaulu vizuri sana form 6 kafaulu vizuri sana ila ilizakiwa ende chuo akasema naweka break kwanza ni, ni pushi pia na mziki wangu afu then mambo ya chuo tutanani lakini kwa sababu nisha pushi shule ni pushi na mziki afu mambo yaende Shule za St. Mary ni shule bora nchini kwa utoaji wa elimu. Ni shule zinazofundisha kwa kufuata mitaala ya Kiingereza au English medium. Wazazi wanaojali elimu hupendelea zaidi kuwapeleka watoto wao kwenye shule hizi kwa sababu zinatoa elimu iliyo bora na kuwepo kwa mazingira mazuri ya kufundishia. Shule hizi za St. Mary zinazomilikiwa na mama mchungaji Getrudi Lwakatare zinapokea wanafunzi wa rika tofauti kuanzia chekechea mpaka kidato cha nne. Mlete mwanao ajifunze kuongea Kiingereza akiwa na umri dogo kabisa. Senti Mary ni shule zinazopatikana nchi nzima. Kwa masikio zaidi, piga simu sasa kupitia namba 0652 74 87 au 0712 87 29 Kwenye mitandao ya kijamii, Instagram wanatumia @sentimaries_school_tz. Kwa elimu ya uhakika, jibu ni shule za Senti Mary.